Hola a todos, soy el doctor Apari y en esta ocasión pues les voy a hablar acerca de la urticaria por frío. La urticaria por frío es un subtipo de urticaria física. Las urticarias físicas son una forma de urticaria inducible en donde vamos a encontrar un estímulo específico y determinado que va a desencadenar el desarrollo de los síntomas. La urticaria por frío se va a caracterizar por la formación de unas ronchas muy pruriginosas que causan mucha comezón asociado a la presencia o no de angioedema, que es la inflamación de los tejidos más profundos. Y esto debido a la desgranulación de unas células, las cuales son las principales en lo que sería la urticaria. Estoy hablando de los mastocitos que se van a encontrar a nivel de la piel. Además también de la liberación de mediadores proinflamatorios después de que la piel ha sido expuesta al frío. Los desencadenantes de este tipo de urticaria van a ser los siguientes, cuando la piel por ejemplo se expone a contacto con objetos que se encuentran fríos o también a líquidos fríos o a la presencia de un viento frío en contacto con la piel. Con respecto a cómo se da este tipo de urticaria, se sospecha que el frío va a desencadenar la activación de los mastocitos mediados por la inmunoglobulina E. Entre los signos y síntomas de esta enfermedad vamos a encontrar los siguientes. La aparición de ronchas asociados a enrojecimiento y a la presencia o no de angioedema cuando la piel es expuesta a líquidos, a objetos o aire frío. Esta presencia de ronchas y o angioedema se va a dar a nivel de la piel en un lugar específico, sobre todo en aquellas zonas que estuvieron expuestas al frío. El desarrollo de los signos se va a dar luego de algunos minutos de haber sido expuesto el paciente o la persona a estos desencadenantes que ya les mencioné. Esta enfermedad también podría causar una reacción sistémica, es decir, la formación de una urticaria generalizada, una urticaria que luego progresaría a la formación de una anafilaxia, en la cual pues van a haber síntomas que van a involucrar no solamente nuestra piel, sino también nuestro sistema respiratorio, gastrointestinal y por último nuestro sistema cardiovascular. Con respecto al desarrollo de una reacción sistémica, se han realizado muchos estudios para poder determinar cuáles son los factores de riesgo que conllevarían a la formación de la misma, por lo cual les menciono los siguientes. Haber tenido una reacción sistémica previa inducida por el frío. Haber presentado angioedema orofaringeo luego de haber sido expuesto al frío, como por ejemplo nadar en agua fría. Tener una edad menor de 30 años, en donde se ha visto que esta población es más frecuente la presencia de reacciones sistémicas. Y por último tener una superficie corporal mayor expuesta al frío, además también la presencia de temperaturas más bajas y por último pues estar expuesto al frío por mucho tiempo. A continuación les hablaré acerca de algunas variantes relacionadas a esta urticaria por frío. Por ejemplo la urticaria por frío retardada en la cual pues los pacientes afectos van a presentar la presencia de estos signos como el eritema, las ronchas, el enrojecimiento después de 18 a 24 horas expuestos al estímulo. Esto se ha evidenciado en muchos estudios. Además, también vamos a ver que aquellas personas que tienen un alto componente genético familiar, algunas de estas personas o pacientes van a desarrollar luego del proceso de alergia o urticaria en la piel la formación de hiperpigmentación. Tenemos también la urticaria por frío atípica familiar en la cual pues son personas que tienen un alto componente genético a sufrir de esta enfermedad, en la cual pues vamos a evidenciar que desde la infancia van a tener este tipo de urticaria y luego hasta durante toda su vida. En este tipo de urticaria vamos a ver que no solamente exponerse a objetos, a, al agua o lo que sería el aire frío va a desencadenar este tipo de urticaria, sino también pues el consumo, la ingesta de bebidas o alimentos fríos. Generalmente este tipo de urticaria en este tipo de pacientes no va a desarrollar la presencia de reacción sistémica. También tenemos el dermografismo dependiente del frío, en la cual pues la piel luego de exponerse a un estímulo frío va a formar dermografismo. 
Otro tipo tenemos la urticaria colinérgica inducida por el frío, en la cual pues se ha evidenciado que aquellas personas que realizan ejercicio en ambientes fríos generarían este tipo de urticaria. Antes de continuar con el video, si deseas conversar conmigo o tener una teleconsulta, me puedes escribir a mi messenger o al Instagram para darte la misma. Esta tiene un costo de tan solo 11 dólares y por ahí podríamos pues tratar de resolver tu problema. En la cual pues me podrás enviar imágenes de tus lesiones, poder contarme acerca de tus síntomas y también pues yo indagaré sobre tratamientos pasados, indagaré sobre síntomas recurrentes, el tiempo de los síntomas, acerca de su edad, su sexo, sus actividades diarias, aquellos factores de riesgo, los cuales todos estos datos me podrían a mí permitir hallar el diagnóstico y poderle darle solución a sus problemas. La urticaria sistémica por frío, en la cual pues los pacientes van a desarrollar una reacción alérgica sistémica debido a la exposición al frío, no necesariamente es de pacientes o personas que realizan ejercicio. También tenemos la urticaria por frío localizada, en la cual pues sola ciertas áreas de la piel van a desarrollar estos signos debido a la exposición al frío, la cual pues es muy fácil de diagnosticar porque podríamos estimular cierta parte de nuestro, nuestra piel con algún objeto frío y luego de algunos minutos pues veríamos pues el desarrollo de los signos a nivel de la zona que estuvo en contacto con el objeto frío. Por último les hablaré del tratamiento, lo cual pues el mismo que les voy a explicar es para tratar los síntomas leves porque los síntomas más avanzados y severos necesitan ser atendidos en un ambiente hospitalario debido a que van a utilizar un medicamento que se llama epinefrina la cual pues necesita monitorización del personal de salud obviamente está más que decir que si el paciente o la persona sabe que desarrolla esta urticaria debido al estímulo del frío pues debería evitar exponerse a los mismos para prevenir la aparición de esta enfermedad entre los medicamentos que podríamos utilizar tendríamos los antihistamínicos los cuales pues han demostrado disminuir la frecuencia y la aparición de esta enfermedad en los pacientes entre los antihistamínicos que se prefieren utilizar para tratar esta enfermedad debido a que han demostrado la disminución de la frecuencia y la aparición de esta enfermedad vamos a tener los antihistamínicos de segunda generación los cuales se caracterizan por causar menos sedación o menos sueño entre ellos tenemos la loratadina, la cetiricina y la desloratadina con respecto a la dosis se usa la dosis habitual de cada medicamento antihistamínico pero esta se podría elevar a incluso hasta cuatro veces cuando los síntomas son persistentes y continuos en el paciente en el caso de que los pacientes no respondan al tratamiento en el caso de que los pacientes no respondan al tratamiento de antihistamínicos y estos signos o síntomas van a perjudicar sus quehaceres diarios podríamos utilizar otros medicamentos que tienen que ver con ser antagonistas de la inmunoglobulina E entre los medicamentos que podríamos utilizar como terapia anti inmunoglobulina E tendríamos el omalizumab este medicamento podríamos utilizar 300 miligramos del mismo cada cuatro semanas y luego de dos semanas de iniciado el mismo podríamos ya ver mejoría en el paciente y en este caso ya también podríamos suspender los antihistamínicos se ha habido casos refractarios o muy resistentes al tratamiento en el cual incluso se tendría que elevar la dosis hasta 600 miligramos para poder tener los beneficios que estamos buscando durante el tratamiento otro medicamento que también se podría utilizar en el caso del paciente sea muy resistente al tratamiento sería la ciclosporina la cual pues se da una dosis de 3 miligramos por cada kilo y esta se va a dar de forma diaria durante un mes y luego del mes se tendría que ir reduciendo la dosis de la misma la cual se ha visto que es muy beneficiosa en el caso de estos pacientes que no responden a los antihistamínicos y a los corticoides se aconseja que aquellos pacientes que están llevando un tratamiento con dosificaciones altas vayan disminuyendo la misma progresivamente hasta alcanzar el tope el cual permita que ya no presente los signos y síntomas de esta enfermedad la idea es des ir descontinuando progresivamente las dosis otra forma de tratar esta enfermedad se denomina desensibilización al frío y es pues al paciente se le va a ir exponiendo de forma continua de forma progresiva el frío 
pero esto se hace con supervisión médica debido a que esta exposición pues obviamente podría causar eh, urticaria o anafilaxia por eso tiene que estar siendo siempre monitorizado por un profesional médico de esta manera pues se evitaría estos casos pero también es otra forma de poder de poder ir desensibilizando al paciente al frío para la formación de urticaria por último terminar mencionándoles que lo más importante más que usar medicamentos es prevenir esos estímulos fríos que podría desencadenar esta enfermedad la idea de los medicamentos es pues cuando ya el paciente no tiene forma de poder evitarlos y de esta manera podríamos ayudarle a que salga o pueda mejorar sus síntomas y poder conllevarse con la enfermedad y hacer su actividad diaria sin dificultad. Muchas gracias a todos por ver este video, si les gustó el mismo no se olviden pues suscribirse, darle like, compartir y activar las notificaciones, así pues me animan y yo sigo subiendo más videos. Hasta pronto.